रविवारी झालेल्या गारपिटीचा फटका मराठवाड्यातील तीनशे एक्केचाळीस गावांना बसला असून एक्केचाळीस हजार पाचशे एकतीस हजार हेक्टरवर नुकसान झालं असल्याची माहिती विभागीय आयुक्तांनी दिली आहे उस्मानाबाद आणि लातूर वगळता उर्वरित जिल्ह्यांचा हा प्राथमिक नुकसान अहवाल विभागीय आयुक्तांना प्राप्त झाला सतरा हजार नऊशे अठ्ठ्याण्णव हेक्टर जिरायत तर वीस हजार चारशे दोन हेक्टर बागायत तसंच तीन हजार दोनशे एकोणीस हेक्टर फळबागांचं नुकसान झालं आहे सर्वाधिक फटका जालना जिल्ह्याला बसला आहे या गारपिटीत अठरा मोठ्या जनावरांचा मृत्यू झाला आहे या गारपिटीमध्ये दुर्दैवाने जालना जिल्ह्याचे दोन व्यक्ती मैत झालेले आहेत जनावरांना जी हानी पोहोचली त्यात साधारणतः विभागात पंधरा मोठी जनावरं आणि तीन छोटी जनावरं अशा अठरा जनावरांना हानी पोहोचलेली आहे बाधित क्षेत्र जे आहे त्यामध्ये जिरायत बागायत आणि फळपिकं असं मिळून जवळपास एक्केचाळीस हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेलं आहे आणि यापैकी तेहतीस टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेलं जे क्षेत्र आहे ते सुमारे चाळीस हजारच्या आसपास आहे जवळपास जेवढं बाधित क्षेत्र आहे ते सर्वच तेहतीस टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेलं आहे आणि या क्षेत्राच्या नुकसानीमध्ये सुद्धा जालना जिल्ह्यामध्ये जास्त नुकसान आहे जे जवळपास अठ्ठावीस हजार हेक्टरच्या आसपास आहे त्यानंतर दोन नंबरला बीडमधलं सुमारे दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावरचं नुकसान आहे आणि परभणीचं एक साधारणतः दोन हजार आठशे चाळीस हेक्टर क्षेत्राचं नुकसान झालेलं आहे यापुढचे काही तास विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकरी तसंच नागरिकांसाठी महत्वाचे ठरणार आहेत रविवारी वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीनं शेतकऱ्यांना तडाखा दिला होता त्यामुळे अनेक ठिकाणी पिकांचं नुकसान झालं होतं आता सोमवार आणि मंगळवार या दोन दिवशीही वादळी वाऱ्यांसह पाऊस आणि गारपिटीचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे तेव्हा शेतकऱ्यांनी सावध राहिलं पाहिजे पिकांची कापणी करून शेतमालाची योग्यरित्या साठवणूक करणं आवश्यक आहे विशेषतः वादळी वारे वाहत असताना नागरिकांनीही सुरक्षित ठिकाणी थांबणं आवश्यक आहे कारण रविवारी वीज पडून मृत्यूमुखी पडण्याच्या घटनाही घडल्या होत्या गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शिवसेना आक्रमक होणार असं चित्र दिसतंय गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळत नसेल तर आंदोलन करा असा थेट आदेश उद्धव ठाकरे यांनी तालुका प्रमुखांना दिलाय तहसील कार्यालयासमोरच ठेय आंदोलन करण्याचं आवाहन शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केलंय रविवारी झालेल्या गारपिटीनं पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा जिल्ह्यात लोणार चिखली मेहकर खामगाव नांदुऱ्यासह अनेक ठिकाणी गहू हरभरा कांदा तसंच रब्बी हंगामातील काढणीला आलेल्या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानं शेतकरी खूप अडचणीत सापडलाय कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी कृषी व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह बुलढाणा जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी केली आणि या नुकसानीचा आढावा कृषी मंत्र्यांनी घेतला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीनं नुकसान झालेल्या पिकांचे त्वरित पंचनामे करून मदत जाहीर केली जाईल असं कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी सांगितलंय पंचनामे होत आहेत आज दुपारपर्यंत पूर्ण महाराष्ट्राचा आकडा आमच्या हातात येईल आणि त्यानुसार मग शासनामार्फत काय नुकसान भरपाई दिल्या जाते त्याचा आढावा आम्ही घेऊन एन डी ए आर एफ आणि विमा पॉलिसी यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला मदत केल्या जाईल आणि कुठल्याही शेतकऱ्याला शेतकऱ्यांना आता खरं म्हणजे घाबरून जाऊ नये सरकार शेतकऱ्याच्या पाठीशी भक्कमपणानं उभा आहे अमरावती जिल्ह्यात झालेल्या अवकाळी पावसासह गारपिटीमुळे रबी पिकांना जबर फटका बसलाय दर्यापूर तालुक्यात वीज पडून एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला धारणी तालुक्यात गारपिटीत सापडल्यानं दोन डॉक्टर जखमी झाल्यात तर वरुड तालुक्यात आठ जनावरं दगावली गारपिटीनं संत्रा पिकासह गहू हरभरा कांदा तूर या पिकांचं नुकसान झालं पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी नुकसानीचे पंचनामे करावेत असे आदेश दिले आहेत अकोला जिल्ह्यातही वादळ आणि गारपिटीचा तडाखा बसला जिल्ह्यात रविवारी सकाळी काही तालुक्यांमध्ये वादळी वाऱ्यासह गारपिटीचा पाऊस झाला या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील यांनी जिल्हाधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून ज्या गावांमध्ये पिकांचं नुकसान झालं आहे त्याचे तातडीने पंचनामे करण्याची सूचना केली आहे लातूर जिल्ह्यातील अनेक भागात सोसायट्याच्या वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस बरसला तर लातूर आणि उदगीर तालुक्यातील काही गावांमध्ये जोरदार गारपीटही झाली लातूर तालुक्यातील बोरगाव काळेमध्ये बाळासाहेब देशमुख या शेतकऱ्याच्या शेतात वीज पडून दोन बैलांचा मृत्यू झाला लातूर तालुक्यातील बोरगाव काळे करकट्टा खंडाळा हिसोरी शिराळा माटेफळ पिंपरी आंबा तसंच परिसरातील गावात जोरदार गारपीट झाली तर उदगीर तालुक्यातील वाढवणा परिसरातही गारांचा पाऊस झाला या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या तडाख्यात शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचं मोठं नुकसान झालं गहू ज्वारी बाजरी आणि हरभरा या पिकांसही टोमॅटो मिरची दोडका आदी विविध भाजी पिकांचंही मोठं नुकसान झालं 
रविवार सका बीड जिहत गारपिटन गेवराई मजलगाव बीडसह पर तालुक्याला अक्षरशा जोड़पून का गारपिटी का फटका गहू हरभरा ज्वारी मका या पिकांसह आंबा द्राक्ष मोसंबी या फलबागान ही बसला है तमें आता या शेक जे नुकसान है नुकसानी से पंचनामे करावे अदेश प्रशासना दिल राज्य अनेक भाग अवका पावसान शेक नुकसान के लिए जलगावस जामनेर मुक्ताईनगर तालुक्याल अड़तीस गावान तीन हजार आठशे चौवेच शेक दोन हजार चारशे पंचाण हेक्टर क्षेत्रावर पिकांच वादी वह गारपिटीन मोट नुकसान के गहू हरभरा मका तसा कंदा पिकां नुकसान महसूल तसच कृषि विभाग ने नुकसानग्रस्त शेतान से पंचनामे सुरू के चंद्रपूर वीज मनोर उभारनी त्रासले शेक शिवसेने आक्रमक पवित्रा घेक दिलासा देने शिवसेना आमदार बाू धानोरकर स्वत आंदोलन उतरले एवं नवे तो आमदार महोदया ने कायदा हाथ घर वीज मनोरे उभार कंपनी कामगार थेट सोप दिला राजुरा तालुक्याल भुरकुड़ा इधं शिवसेन हा राड़ा के छत्तीसगढ़ और तेलंगणा या दोन राज्यत विजे लाइन सा टॉवर उभारनेच काम सद्या सुरू है पे काम करना हजारों हेक्टर उभ्या जम शमीनीत पिकत तुड़वत काम सुरू है शेक विरोध अता ही कंपन दहशतीन काम कर अखेर आमदार बाू धानोरकर शिवसेना स्टाइल ने दणका दिला धुड़ शेलवारी घाटा वणवा अखेर विजला स्थानिक नागरिकांदती वणवा विजवने यश आल यह आगेच कारण अद्याप अस्पष्ट तरी पिंपनेर पुलिस अज्ञात आग लवि की तक्र वन विभागाक दाखिल कर आगे मु एक हेक्टर वनक्षेत्र जड़ा दावा वन विभाग ने शिर् साई भक्त फसवणुकी प्रकार समोर आला एक अनिवासी भारतीय शिर् फसव एक अनिवासी भारतीय अभी चार हजार रुपया फसवणूक कर एजेंट आ दुकानदार संगनमत कर साई भक्ता फसवल है प्रसादाच सामान घया झटपट दर्शन घया आमिष या साई भक्ता दाखिल होता यह फसवणुकी प्रकरण पुलिस गुन्हा दाखिल कर पुणे जिहल कापूरव दिवेगाव परिसर तीन बिबटे मृतावस्थे सापड़े या मृत बिबटे दोन नर और एक मादी है हे विशेष मजे या दिवे गावा परिसर तीस से चालीस कावड़े ही मेले वन विभाग की टीम यठिका दाखिल मृत्यू कशा मु तपास करते हैं घटनास्थली एक विशेष पथक ही तीव्र पानी टंकाई मु सटाणा तालुक्याल खिरमणी गांव के संतप्त महिला हंडा मोर्चा का ग्राम पंचायत कार्यालय टा ठोक गे वीस वर्षांस खिरमणीस परिसर गावान तीव्र पानी टंकाई जाए पी ग्रामस्थान विशेष कर महिला हंडाभर पी मैलोन मैल पायपीट करावी लगते तो कूपनलिकां दूषित पानी साथी विकार है गावान टैंकर पानीपुर कर ग्रामस्थान की मांग है मात्र प्रशासनाको दुर्लक्ष के अखेर सतप्त महिला गावत हंडा मोर्चा का ग्राम पंचायत कार्यालय टा ठोक गावाला तीन टैंकर पानीपुर न के आंदोलन तीव्र कर इशारा दिला पेसा कायदे अंतर्गत निवड़ गावानपैकी नांदेड़ जिहल किनवट या आदिवासी तालुक्याल जावरला या गावाला राज्यपाल ने दत्तक घप्रिल दोन हजार पंद्रह राज्यपाल जावरला गावत हजेरी ला गावा विकास कर सूचना प्रशासना दी होत पावने तीन वर्षा य गावत का विकास काम पहा महामहिम राज्यपाल श्री विद्यासागर राव यानी जावरला या गावाला भेट दी गावती घरकुलांच काम सभागृह दड़ाई की गिरण क्रीडांगण आदि काम की पहा राज्यपाल के लिए तसच का नवन काम भूमिपूजन ही राज्यपाल हस्ते कर गांवक मुक्त संवाद साधला परभणी इधं एमपीएससी विद्यार्थ्याकून विविध मगनसठी मोर्चा का पोलीस भर्तीत परभणी जि वगड़ा तिथ लवकर लवकर पोलीस भर्ती करा एमपीएससी की फी कमी करा जागा वाढ़व्यात और तमिलनाडु पैटर्न महाराष्ट्र में राबाव्या या प्रमुख मगनस विद्यार्थ हा मोर्चा काड़ला या मोर्चा परभणी से आमदार राहुल पाटिल भाग घ विद्यार्थ्या संबोधित कर सरकार पर टीका के लिए जर विद्यार्थ्या नौकर नक्षलवादी जन्माला ये विधान वैद्यकीय पूर्व परीक्षे केन्द्रा की मांग पर जिहल विद्यार्थी पालक और शिक्षक ने जिधिकारी कार्यालय पर धरण आंदोलन किया पर जिहल सुमारे नौ हजार विद्यार्थ्या त्रापास मुक्तता मिला जिह्ला परीक्षा केन्द्र दयाव यह मगनसह अन्य मगन निवेदन जिधिकारी पी शिवाशंकर द
कोल्हापूर महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आघाडीला मोठा धक्का बसलाय या स्थायी समितीच्या सभापतीपदी राष्ट्रवादीच्या मेघा पाटील यांचा पराभव झाला असून भाजप ताराराणी आघाडीचे आशिष ढवळे यांना सभापतीपद मिळालं पक्षाच्या नेत्यांनी डावलल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीच्या दोन नगरसेवकांनी विरोधात मतदान केलं अमरावती जिल्ह्यातील वरुड इथल्या शाळकरी विद्यार्थ्याला एसटी बसनं चिरडलं त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची घटना अकरा वाजता दलिताबीज राजा फिरोज खां पठाण असं मृत विद्यार्थ्याचं नाव आहे अपघातानंतर संतप्त जमावानं दोन बस पेटवून दिल्या तर एका अग्निशमन दलाच्या वाहनाच्या काचाही फोडण्यात आल्या रस्त्यावर हजारो लोकांचा जमाव दाखल झाला होता पोलिसांनी दंगा नियंत्रण पथकाला घटनास्थळी पाचारण करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली शेताच्या राखणीला निघालेल्या एका शेतकऱ्याच्या डोक्यात वार करून खून करण्यात आला इंदापुरामधली ही घटना आहे या खुनाचा तपास तातडीनं लावावा यासाठी श्वान पथकाची मागणी करण्यात आली तपास लागेपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा निर्णय नातेवाईकांनी घेतलाय मनोहर मस्के असं या तरुणाचं नाव आहे गावात हे वृत्त पसरताच घटनास्थळी मोठी गर्दी झाली होती जोपर्यंत श्वान पथक घटनेचा तपास करत नाही तोपर्यंत नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाबरोबरच मुंबई गोवा महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील चौपदरीकरणाच्या कामाला वेगात सुरुवात झाली मात्र या कामासाठी लागणारी माती जवळच्याच डोंगरातून काढली जात आहे त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा माती उत्खनन सुरू आहे पश्चिम घाट संवर्धन प्रकल्पाअंतर्गत येणाऱ्या इको सेन्सिटिव्ह असलेल्या महाड तालुक्यातील गावामध्येच हे उत्खनन बिनबोभाट सुरू आहे त्यामुळे डोंगर भागातील गावांना भविष्यात धोका होण्याची दाट शक्यता आहे हे उत्खनन तातडीनं थांबावं अशी मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे रायगड जिल्ह्यातील महाडमधल्या चौदार तळे इथल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात कोकण क्रीडा मित्र मंडळानं ऐतिहासिक शस्त्र आणि नाणी यांच्या प्रदर्शनाचं आयोजन केलं होतं या प्रदर्शनाचा लाभ मुंबई येथील नेत्रदीप प्रतिष्ठानच्या दिव्यांग व्यक्तींनी देखील घेतला केवळ ऐकीव इतिहासाची कल्पना करणाऱ्या या दिव्यांगांनी स्पर्श ज्ञानातून विविध शस्त्रांची ओळख करून घेतानाच याबाबतची सविस्तर माहिती देखील तज्ज्ञांकडून घेतली ज्येष्ठ नाट्य दिग्दर्शक दिलीप कोल्हटकर यांच्या पत्नी दीपाली कोल्हटकर यांचा चहा दिला नाही म्हणून खून केल्याची कबुली अटक करण्यात आलेल्या आरोपीनं दिली आहे किसन मुंडे असं या प्रकरणातील आरोपीचं नाव आहे तो कोल्हटकर यांच्याकडे मदतनीस म्हणून काम करायचा गुरुवारी संध्याकाळी ही घटना घडली होती एरंडवणे परिसरातील मैथिली अपार्टमेंटमध्ये कोल्हटकर राहतात त्यांच्याकडे मदतनीस म्हणून कामाला येणारा किसन मुंडे दीपाली यांच्याकडे सारखं काहीतरी खायला मागायचा घटना घडली त्या दिवशी त्यांना त्यांना चहा मागितला होता त्याला दीपाली यांनी नकार दिल्यानंतर त्यानं रागाच्या भरात खून केला पोलिसांनी त्याला रविवारी न्यायालयात हजर केलं होतं न्यायालयानं त्याला सोळा फेब्रुवारी म्हणजे शुक्रवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे पुण्यातील धायरीमध्ये एका तरुणाचा दगडानं ठेचून खून झाल्याची घटना घडली अभिषेक पोकळे असं खून झालेल्या तरुणाचं नाव आहे सोमवारी पहाटे अडीचच्या दरम्यान गणेश मळा परिसरात हा खून झाला महत्वाचं म्हणजे हा खून करणाऱ्या तीन आरोपींना पोलिसांनी तत्काळ अटक केली आहे दारू पिताना झालेल्या वादातून हा खून झाल्याचं सांगण्यात येत आहे गेल्या दोन महिन्यांपासून असहकार आंदोलन पुकारणाऱ्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या प्राध्यापकांना न्यायासाठी अखेर पोलिसांकडे धाव घ्यावी लागली प्राध्यापकांचे तब्बल सोळा महिन्यांपासून पगार थकले आहेत ते देण्यासाठी एका बाजूला संस्थेकडून तारीख पे तारीख दिली जाते तर दुसरीकडे राज्य सरकारनंही याबाबत बघ्याचीच भूमिका घेतली आहे त्यामुळे न्याय मिळवण्यासाठी सगळ्या पातळीवर प्रयत्न करून थकलेल्या प्राध्यापकांना अखेर पोलीस स्टेशनची पायरी चढावी लागली पुण्यामध्ये शिवसृष्टी उभारण्याचा प्रस्ताव आहे जागेच्या प्रश्नामुळे तो गेले कित्येक वर्ष रखडला होता आता मात्र तो प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्ह आहेत ही शिवसृष्टी चांदणी चौकात साकारली जाणार असून त्याचा आराखडा प्रसिद्ध नेपथ्यकार नितीन देसाई यांनी सादर केला मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची नियुक्ती युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसारच व्हावी असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे कुलगुरू निवडीसंदर्भात नेमलेल्या तीन सदस्यीय शोध समितीवर आक्षेप घेणारी याचिका डॉक्टर अरुण सावंत यांनी दाखल केली आहे शोध समितीची नियुक्ती युजीसीच्या नियमानुसार नसल्याचा त्यांचा दावा आहे
मंत्रालयातल्या आत्महत्यांवर सरकारनं आता जाळीदार उपाय योजलाय राज्याचं मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात उडी मारून होणारे आत्महत्येचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारनं एक नामी शक्कल काढलीय एखाद्या सर्कसमध्ये कसरत करताना उंचावरून पडून दुखापत होऊ नये म्हणून जाळी लावली जाते तशा पद्धतीची जाळी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर लावण्याच्या कामाला सरकारनं सुरुवात केली आहे त्यामुळे उंचावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रकार घडणार नाही असं सरकारचं म्हणणं आहे मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी मंत्रालयाजवळ आंदोलन केलं अमित शहा यांनी बेरोजगार तरुणांनी पकोडे विकावेत असं वक्तव्य केलं होतं त्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन होतं देशात बारा कोटींपेक्षा जास्त लोक बेरोजगार आहेत बड्या उद्योगपतींना झुकत माप देणाऱ्या मोदीच्या भूमिकेमुळे देशातील छोटे उद्योग संपत चालले असा आरोप त्यांनी केला या आंदोलनावेळी पोलिसांनी संजय निरुपम यांना ताब्यात घेतलं श्रीमंत शहरांच्या जागतिक यादीत मुंबई बाराव्या स्थानावर आली आहे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईची संपत्ती एकसष्ट लाख कोटींपेक्षाही जास्त आहे जगात सगळ्यात जास्त संपत्ती न्यूयॉर्क या शहराची आहे एकशे लाख कोटी संपत्तीसह न्यूयॉर्क पहिल्या स्थानावर आहे त्याचबरोबर सर्वाधिक अब्जाधीश वास्तव्याला असणाऱ्या शहरांच्या यादीत मुंबई पहिल्या दहा शहरांमध्ये आहे मुंबई तब्बल अठ्ठावीस जण अब्जाधीश आहेत न्यू वर्ल्ड वेल्थच्या अहवालात ही सगळी माहिती समोर आली आहे या एकूण संपत्तीत सरकारी निधीचा समावेश नाही खासगी मालमत्ता रोकड शेअर्स आणि व्यवसायातील मालमत्ता यांचा यामध्ये समावेश आहे आगामी निवडणुकांसाठी शिवसेनेनं एकला चलोरेचा नारा दिल्यानं भाजपनं याची गंभीर दखल घेतली आहे शिवसेनेनं आपल्या भूमिकेवरून माघार घ्यावी यासाठी भाजपनं शिवसेनेची मनधरणी करण्यास सुरुवात केली येत्या विधानसभेत दोनशे अठ्ठ्याऐंशी जागांपैकी एकशे चाळीस जागा दिवस हा प्रस्ताव भाजपनं शिवसेनेसमोर ठेवला आहे या प्रस्तावामुळे शिवसेनेच्या मनातील कडवटपणा काहीसा कमी होऊ शकतो असा भाजपचा अंदाज आहे या संदर्भात भाजप अध्यक्ष अमित शहांनी दिल्लीमध्ये शिवसेनेच्या राज्यसभेच्या खासदारांबरोबर चर्चा केली सोबत लढलो नाही तर दोघांचंही नुकसान होईल असं भाजपकडून सांगण्यात आलंय वसईजवळ खाल जमिनीवर पंधराशे साठ एअर जागेवर ग्रोथ सेंटर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे या प्रस्तावाविरोधात स्थानिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे तब्बल त्रेसष्ट हजार ग्रामस्थांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे एम एम आर ड्राफ्टमध्ये इथं ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून निवासी विभाग आरोग्य केंद्र शैक्षणिक संस्था क्रीडा केंद्र मनोरंजन केंद्र उभारण्याचा घाट आहे मात्र आता आतापर्यंत हे क्षेत्र ना विकास क्षेत्रांतर्गत होतं बदलापूरच्या चामटोली गावाच्या हद्दीत बिबट्याचा वावर असल्याचं समोर आलंय बिबट्यानं या परिसरातल्या चार बकऱ्या फस्त केल्या त्यामुळे सध्या चामटोली परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे या सर्व प्रकारानंतर बदलापूर वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी चामटोली गावात तळ ठोकलेला आहे